অবশেষে ফোনটা লঞ্চ করেই গেল ওয়ান অফ দি বেস্ট ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলোর মধ্যে থেকে একটা এই স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এস সিরিজ যেটা বছরে একবারই বেরোয় কিন্তু সারা বছর ধরে এর নামটা সেই টপ লিস্টেড হয়ে থাকে আর এবার এই দু হাজার সালের শুরুতেই লঞ্চ করে গেল স্যামসাংয়ের এস সিরিজের নতুন আরও তিনটে ফোন এস টোয়েন্টি এস টোয়েন্টি প্লাস এবং এস টোয়েন্টি আল্ট্রা এবং এই এস টোয়েন্টি এস টোয়েন্টি প্লাস এবং এস টোয়েন্টি আল্ট্রা ডিজাইনগুলো অনেকটা আলাদা করে নিয়েছে এবং তার স্পেসিফিকেশনগুলো অনেকটা আলাদা করে নিয়েছে এবার দামগুলো বলে রাখা যায় যে দামগুলো কত তো এসছে এস টোয়েন্টি যেটা লোয়ার ভ্যারিয়েন্ট এস সিরিজের সেটার দাম রাখা হয়েছে নশো নিরানব্বই ইউএস ডলার অর্থাৎ ইন্ডিয়ার মানিতে একাত্তর হাজার রুপিস বাংলাদেশ মানিতে আশি হাজার টাকার আশেপাশে গিয়ে দাঁড়াবে হয়তো যখন আপনি মার্কেটে পাবেন তার থেকে একটু এক্সট্রা দাম দিয়ে কিনতে হতে পারে নেক্সট এস টোয়েন্টি প্লাস যেটা সেটার দাম রাখা হয়েছে এগারোশো নিরানব্বই ইউএস ডলার অর্থাৎ ইন্ডিয়ার মানিতে সেটা দাঁড়াচ্ছে প্রায় আশি হাজার রুপিজের আশেপাশে এবং বাংলাদেশ মানিতে ওটা গেলে দাঁড়াবে প্রায় নব্বই হাজার টাকার আশেপাশে এবার দেখা যাক এই দাম হিসাবে কনফিগারেশনগুলো কতটা জাস্টিফাইড আর ফোনটা যদিও অনেকে নাও কিনতে পারি তবুও এই কনফিগারেশনগুলো সম্পর্কে জানার আগ্রহ এই কারণেই কারণ আজকে ফ্ল্যাগশি মোবাইলের নামে যে সমস্ত কনফিগারেশনগুলো দিচ্ছে মোবাইলে হয়তো দেখা যাবে কি ছ মাস বা এক বছর পরে এরই কিছু এদিক ওদিক করে নর্মাল বাজেট সেগমেন্টে চলে আসবে এই ধরনের কনফিগারেশনগুলোকে কারণ এটাই তো হয়ে থাকে আজকে যেটা ফ্ল্যাগশিপ হয়তো এক দু বছর পরে সেটাই বাজেট মোবাইলে আমরা দেখতে পাবো তাহলে চলুন শুরু করা যাক এক এক করে তবে এই ভিডিওটাতে বেসিক্যালি বলবো এস টোয়েন্টি এবং এস টোয়েন্টি প্লাসকে নিয়ে এবং এস টোয়েন্টি আল্ট্রাকে নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও করবো কারণ এস টোয়েন্টি এবং এস টোয়েন্টি প্লাস নিয়ারলি সেম ডিজাইন এবং সেম কনফিগারেশন অনেকটা কিন্তু এস টোয়েন্টি আল্ট্রাতে অনেকটা পার্থক্য রয়েছে তাই ওটাকে নিয়ে আলাদা ভিডিও করবো অবশ্যই কিন্তু ভিডিও দেখবেন আমি আই বটনে বা ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম এস টোয়েন্টি এবং এস টোয়েন্টি প্লাস এই দুটো ফোনই থাকছে কিউ এইচ ডি ডিসপ্লে নিয়ে মানে কোয়াড এইচ ডি ডিসপ্লে এবং সাথে একশো কুড়ি আস রিফ্রেশ রেশিও থাকছে এইচ ডি আর টেন ভার্সন অবশ্যই থাকবে তবে ফোন দুটো ডিসপ্লে সাইজ একটু একটু আলাদা সেটা হচ্ছে এস টোয়েন্টিতে থাকছে সিক্স পয়েন্ট টু ইঞ্চির ডিসপ্লে এস টোয়েন্টি প্লাসে থাকছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইঞ্চির ডিসপ্লে স্যামসাং এবার বেশ একটা বড় সড়ো স্ক্রিন ব্যবহার করছে তবে স্ক্রিনের দিক থেকে একটুখানি পার্থক্য দেখা যাবে আগের ওই এস টেনের থেকে সেটা হচ্ছে আগের এস টেনের কার্ভ ডিসপ্লেটা অনেকটা কার্ভ ছিল কিন্তু এবার অতটা কার্ভ রাখা হয়নি এবার একটু ফ্ল্যাট ডিসপ্লে রাখা হয়েছে এবং ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অবশ্যই পাবেন যেহেতু এই দুটো স্ক্রিনই ও এলইডি প্যানেল দিয়ে তৈরি থাকছে এবং এই দুটো ডিসপ্লের ওপরের মাথার দিকে ঠিক যেন টিপের মতো করে একটা পাঁচ হোল ক্যামেরা রয়েছে দুটো ফোনেরই পাঁচ হোল ক্যামেরার মেগাপিক্সেল হচ্ছে টেন মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আর স্যামসাং আগেও এই টেন মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ব্যবহার করেছিল যেখান থেকে যথেষ্ট ভালো আউটপুট আমি দেখেছিলাম আমি নিজেই স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি নোট টেন প্লাস হ্যান্ডসন এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম এবং সেখান থেকে দেখেছিলাম যে ক্যামেরাগুলো দুর্ধর্ষ মেগাপিক্সেলের গেম খেলাটা খুব একটা দরকার নেই এই টেন মেগাপিক্সেলের জন্য তবে স্যামসাং এবার প্রসেসরের দিক থেকে টপ লেভেলের প্রসেসর তারা ব্যবহার করলো স্ন্যাপড্র্যাগনের আটশো পঁয়ষট্টি তাদের ইন হাউস এক্সিরোজ নাইন নাইন জিরো প্রসেসরটা ছিল কিন্তু সেটা রেখে দিয়ে স্ন্যাপড্র্যাগনের এইট সিক্স ফাইভ প্রসেসর দিয়ে ফোনগুলোকে লঞ্চ করে দিল আর যেহেতু স্ন্যাপড্র্যাগনের এইট সিক্স ফাইভ প্রসেসরটা একটা টপ লেভেলের প্রসেসর রয়েছে অলরেডি জানা গেছে ওই অ্যাপেলের বায়োনিক এ থার্টিন বা এ ফোরটিন প্রসেসরের পরপরই এই নামটাই চলে আসে স্ন্যাপড্র্যাগনের আটশো পঁয়ষট্টি অর্থাৎ দু হাজার সালের নেক্সট লেভেলের পারফরমেন্স এটা থেকে পাওয়া যাবে এবং স্যামসাংয়ের অপটিমাইজেশন যেহেতু ভালো হয় সেহেতু এই প্রসেসরটার হায়েস্ট যে স্পিডটা সেটা আমরা অবশ্যই এখানে লক্ষ্য করতে পারবো এবং আরেকটু বলে রাখি এখানে একশো কুড়ি আস রিফ্রেশ রেশিও থাকার ফলে স্যামসাং করেছে কি এটার টাচ সেন্সিটিভিটিটাকে টু এক্স বাড়িয়ে দিয়েছে মানে যখন আপনি টাচ করবেন তখন এটা কাজ করবে কিন্তু টু ফর্টি হাস টাচ রেট হিসাবে মানে এটা যে কেমন সেটা বাস্তবে আরও কিছুদিন না যাওয়া পর্যন্ত পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছে না তবে এটুকু বোঝা যায় এর থেকে যে এস সিরিজের ফোনগুলোতে টাচ সেন্সিটিভিটি মানে আপনি ব্যবহার করে আলাদা রকম ফিলিং পাবেন আগের ওই সিক্সটি হাস রিফ্রেশ রেট রেশিও থেকে কিংবা নাইনটি হাস রিফ্রেশ রেট রেশিও থেকে এই ফোনগুলো ব্যবহার করলে আরও বেশি স্মুথ পারফরমেন্স পাওয়া যাবে তবে এত কিছুর পরে একটা নেগেটিভ কথা অবশ্যই বলতে হবে সেটা হচ্ছে ডিসপ্লেতে একটা সেটিংস রয়েছে যখন সিক্সটি হাস রিফ্রেশ রেশিও ব্যবহার করবেন তখন কিন্তু ডিসপ্লেটা কিউ এইচডি রেজলিউশনে কাজ করবে
ফুল এইচডি ডিসপ্লে রেজোলিউশন হয়ে যাবে মানে রেজোলিউশনটা আগের থেকে কিছুটা কম হয়ে যাবে যদি আপনি একশো কুড়িয়াস রিফ্রেশ রেট রেশিও ব্যবহার করেন হয়তো স্যামসাং এই কাজটা করেছে ব্যাটারি অপটিমাইজেশন করার জন্য কিংবা ব্যাটারিটাকে বেশি সেভ করার জন্য কিংবা অন্য নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে হয়তো কিউ এইচডি ডিসপ্লেতে একশো কুড়িয়াস রিফ্রেশ রেট রেশিও এখনও সাপোর্ট করাতে পারেনি বা ঠিকঠাকভাবে অপটিমাইজেশন করাতে পারেনি যে কারণে স্যামসাং এই কাজটাই করছে যে একশো কুড়িয়াস রিফ্রেশ রেটে যখন আসবে তখন ডিসপ্লে রেজোলিউশনটা কমে অটোমেটিক্যালি ফুল এইচডি হয়ে যাবে এবার চলে আসি ব্যাক ক্যামেরার দিকে স্যামসাং এবার ব্যাক ক্যামেরার ডিজাইনটা আগের থেকে অনেকটা আলাদা করে দিয়েছে এবার এস টোয়েন্টি এবং এস টোয়েন্টি প্লাসে ব্যাক ক্যামেরায় মেন ক্যামেরা তিনটে প্রায় একই থাকছে বারো মেগাপিক্সেলের মেন ক্যামেরা যেটা যথেষ্ট ভালো ছবি ওঠে আগেই আমরা দেখে নিয়েছি এবং থাকছে চৌষট্টি মেগাপিক্সেলের টেলিফটো লেন্স যেখানে থ্রি এক্স অপটিক্যাল জোমের সাপোর্ট পাবো এবং এখানে থার্টি এক্স পর্যন্ত ডিজিটাল জোমের সাপোর্ট পাওয়া যাবে এবং আর একটা থাকছে বারো মেগাপিক্সেলের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স তবে এখানে একটু ক্যামেরা কনফিগারেশনে আলাদা ওই স্যামসাং এর এস টোয়েন্টি আল্ট্রাতে সেটা এখানেও বলে রাখি যে ওখানে আপনি মেন ক্যামেরা হিসাবে একশো আট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা পেয়ে যাবেন এবং আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের একটা টেলিফটো লেন্স থাকবে এবং বারো মেগাপিক্সেলের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স থাকবে তবে ওই আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের টেলিফটো লেন্সটা দিয়েই আপনি ওখানে টেন এক্স পর্যন্ত অপটিক্যাল জুমের ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন সাথে হান্ড্রেড এক্স পর্যন্ত ডিজিটাল জুমের ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন ওই যে বললাম ওগুলো নিয়ে কিন্তু পরের ভিডিওতে ডিটেলস আলোচনা রয়েছে তাই অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটা দেখবেন এই ভিডিওটার পরে তবে চলুন এই ভিডিওটা আরেকটু আগে বেড়া যাক সেটা হচ্ছে এবার ক্যামেরায় আরও এক ধাপ এগিয়ে থাকলো সেটা হচ্ছে এইট কে রেজলিউশনের ভিডিও রেকর্ডিং করা যাবে এই এস সিরিজের সবগুলো ফোন দিয়ে এইট কে রেজলিউশনের ভিডিও মানে নেক্সট লেভেলের ভিডিও পারফরমেন্স এবার আমরা দেখতে পাবো তবে এরও কিছু ড্রব্যাক রয়েছে যেমনটা এবার বলে রাখি যে এইট কে রেজলিউশনের জন্য দরকার হয় থার্টি থ্রি মেগাপিক্সেল ক্যামেরার কিন্তু থার্টি থ্রি মেগাপিক্সেল কোনোটারই মেন ক্যামেরা নেই সে এস টোয়েন্টি বলুন বা এস টোয়েন্টি প্লাস দুটোতেই বারো মেগাপিক্সেল মেন ক্যামেরা সুতরাং এবার বোঝা যাচ্ছে যে যদি আপনি এইট কে ভিডিও রেজলিউশন রেকর্ডিং করতে চান ফোন দিয়ে তাহলে ওটা অটোমেটিক্যালি ওই টেলিফটো লেন্স দিয়ে রেকর্ড করবে এবার এখানে আরও আর একটু কথা যোগ করতে হচ্ছে এই যে যে ফোনগুলো এগুলো ফাইভ জি ফোন বটে কিন্তু ফাইভ জি ফোন হলেও এগুলো ট্রু ফাইভ জি নয় এখনও কোনো ফোনই ট্রু ফাইভ জি হিসাবে আসে মার্কেটে যেটা দিয়ে আমরা এইট কে রেজলিউশনের ভিডিও লাইভ স্ট্রিমিং করতে পারবো ইউটিউবে কিংবা কোনো লাইভ স্ট্রিমিং ওয়েবসাইটে আর ফোর কে রেজলিউশনের ভিডিও রেকর্ডিং করতে গেলে দেখবেন আপনি প্রচুর বড় সাইজ হয়ে যাচ্ছে আর সুতরাং এইট কে রেজলিউশনের ভিডিও রেকর্ডিং করতে গেলে এক মিনিট ভিডিও রেকর্ডিং করলেই দেখা যাচ্ছে কি কয়েক জিবি সাইজ হয়েও যেতে পারে যে কারণে কিন্তু এবার এই ফোনগুলোর ইন্টারনাল ভেরিয়েন্ট বলুন বা র্যাম ভেরিয়েন্টে বলুন এক্সট্রা দেওয়া হয়েছে যেমন সবগুলো ফোনে কিন্তু বারো জিবি করে র্যাম আপনি পাবেনি এমন কি ফোনগুলোতে পাঁচশো বারো জিবি ইন্টারনাল ভেরিয়েন্টের থেকে যাচ্ছে এবং এর ক্যামেরাগুলোতেও কিন্তু এবার সেন্সর সাইজটা যথেষ্ট বড় রাখা রয়েছে যার ফলে এবার ক্যামেরায় ভালো রকমের ছবি আপনি তুলতে পারবেন আগের থেকেও সুতরাং এইট কে রেজলিউশনের ভিডিও যখন ওই টেলিফটো লেন্স দিয়ে করছেন তখন কিন্তু আপনি অটো ফোকাসের অপশনটা মিস করে যাবেন কারণ অটো ফোকাস এই টেলিফটো লেন্সে সেরকম ভালোভাবে কাজ করবে না এবার ব্যাটারির কথাতে চলে আসা যাক এস টোয়েন্টিতে আপনি পাচ্ছেন চার হাজার এমএইচের ব্যাটারি এবং এস টোয়েন্টি প্লাসে আপনি পাচ্ছেন চার হাজার পাঁচশো এমএইচের ব্যাটারি আর এস টোয়েন্টি আল্ট্রাতে দেওয়া হয়েছে পাঁচ হাজার এমএইচের ব্যাটারি এবং ফাস্ট চার্জিংয়েও এবার দুটো ফোনেই পাচ্ছেন পঁচিশ ওয়াট ফাস্ট চার্জার তবে ওয়ারলেস চার্জারও ফ্যাসিলিটিও থাকছে এবং রিভার্স ওয়ারলেস চার্জিং ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন মানে এই ফোনটা দিয়ে আপনি অন্য একটা ফোনও চার্জ দিতে পারবেন এবার আপনারাই বলুন যে এর যে দাম সেই দাম হিসাবে কি এই ফোনগুলো ভ্যালু ফর মানি হচ্ছে কি হচ্ছে না আপনাদের কি মনে হয় কমেন্ট বক্স অবশ্যই জানাবেন আর এস টোয়েন্টি আল্ট্রার ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আরও এরকম নতুন ইনফরমেশন নিয়ে